У всіх нас є свій досвід переміщень. Особисто я найбільше люблю ходити пішки. Інколи користуюся громадським транспортом. Таксі теж буває часами, коли доводиться переміщатися в такий час, коли громадський транспорт уже не працює. Для міжміських перевезень я користуюся залізницею. У допандемічні часи наукове життя було сповнене мобільностей. Ми часто подорожували для того, щоб брати участь у конференціях, зустрічатись, обговорювати наші ідеї. Зараз ми все більше зустрічаємося онлайн. І це вже інший досвід переміщень. Це досвід, який залежить уже від іншої швидкості. Від швидкості нашого інтернет-з'єднання. Вітаю! Мене звати Наталя Отріщенко. Сьогодні ми будемо говорити про мобільність і про потоки. І в який спосіб відбувається рух у місті. Хто рухається, куди, звідки і для чого. Ми маємо розрізняти типи подорожей. Подорожі реальні, коли справді переміщуються наші тіла у фізичному просторі. І подорожі віртуальні, які передбачають переміщення у цифровому світі. Окрім цього, ми можемо мислити про те, що рухається не тільки людське тіло. Рухається інформація, рухаються ресурси. Вода, електрика, газ. Всі ці величезні мережі, які забезпечують життєдіяльність міста в різних його аспектах. Деякий рух для нас є більш помітним і очевидним. Інший ж рух є радше невидимим. Однак це не означає, що він є неважливим. Можливо, якийсь рух свідомо приховується від нас, і ми сприймаємо його як належне, не ставимо до нього жодних питань. А мали б. Сьогодні ми поговоримо про три теми. Про транспорт і міську мобільність. В який спосіб ми рухаємося у місті? Що рухається у місті? Які види транспорту і сполучення визначають те, що є доступним для нас? що є недоступним. Скільки часу, врешті-решт, ми маємо витрачати на ці переміщення? Чому одні види транспорту є більш популярними, аніж інші? І що це взагалі означає для розвитку міст? Пріоритизація того чи іншого способу перевезень. Ми також поговоримо про циркуляцію і мережі. Власне, про всі ці невидимі зв'язки, труби, дроти, кабелі, мобільний зв'язок. Супутниковий зв'язок, який взагалі для нас невидимий, але який є настільки важливим для нашого щодення, але також і для наших міст. Наостанок я згадаю про глобальні зв'язки міст. Про цю величезну мережу мегаміст, які поєднані на нашій планеті Земля і які значною мірою визначають, як ми живемо в інших містах. В наших містах, які в принципі можуть не входити до цієї глобальної мережі, але все одно будуть цією мережею визначатися. Адже, як ми розуміємо, все пов'язане у цьому світі. І ці зв'язки, зв'язки і стосунки, які є наскрізною лінзою нашої, нашого курсу, вони впливають. І бачити ці зв'язки, розвивати нашу соціологічну уяву, це є один із способів більш свідомо жити у цьому світі ставити, можливо, більш критичні питання і також бути більш уважним. Власне, типи мобільності у місті. Я вже згадувала про те, що рухаються людські тіла, тобто ми, як люди, переміщуємося з різною швидкістю, як якщо ми пішоходи, то це буде 5 км на годину, якщо велосипедисти – 12, якщо в автомобілі, то в залежності від пропускної здатності вулиць і швидкості руху, вона може бути від 10, до 50 км на годину в ідеалі. Хоча ми теж розуміємо, як часто порушуються ці швидкісні режими. Швидкість руху в місті, вона також визначає те, коли ми маємо бути в тому чи іншому місті, який стиль життя ми можемо вести. Припустимо, що більшу частину дня ви проводите в Русі. Тоді, відповідно, ви менше працюєте, менше спілкуєтеся з близькими. Фактично, ця мобільність починає заміняти вам той час, який би ви могли витрачати на щось інше. У великих містах ця мобільність може займати до кількох годин на день лише для того, щоб добратися з дому на роботу. І зворотне. 
Якщо ви додасте до цієї схеми також потребу переміщатися, якщо у вас є діти і їх потрібно відвозити до школи, возити на гуртки, вам потрібно купувати продукти. Відповідно, дуже багато нашого щоденного життя безпосередньо пов'язано з мобільністю. І з тим, як швидко ми можемо переміщуватися в залежності від наших потреб, від наших стилів життя, від нашого місця життя, від нашого місця праці. Наскільки вони роз'єднані у просторі і в який спосіб ми можемо їх поєднати. Чи ходячи пішки, чи сівши на велосипед, чи користуючись громадським транспортом. Чи у випадку власного автомобіля ми можемо бути більш нібито незалежними. Однак в той же самий час ми розуміємо, що автомобіль теж потребує простору. Він теж займає цей простір не лише на вулиці, а й в час своєї стоянки. У місті теж рухаються ресурси. Ресурси в дуже різних сенсах. Про ресурси ми будемо говорити наступного разу, зараз я їх лише згадаю. Тобто йдеться і про кошти, і про матеріальні ресурси на зразок, знову ж таки, електроенергії, газу, води. Також ідеї як ресурси, і інформація як окремий тип того, що в принципі циркулює у місті. В який спосіб ця інформація передається? Ми мислимо про різні способи комунікації, коли те чи інше повідомлення може бути передане від однієї людини до іншої. В різний спосіб. Якщо раніше йшлося про усну комунікацію, і для того, щоб дізнатися новини, нам потрібно було вийти на площу і послухати якесь оголошення, або придбати щоденну газету, то зараз достатньо просто заглянути в соціальні мережі або на якісь інтернет-ресурси, які містять зведену інформацію про те, що відбувається навколо. Відповідно, комунікація теж змінюється. І інформація стає одним із тих типів ресурсів, які теж циркулюють у місті в різний спосіб. І вони теж визначають наші можливості для мобільності. Тобто, як швидко ми дізнаємося про ті чи інші події, які, в принципі, можуть впливати на наше щоденні. Як швидко ми дізнаємося про планові відключення води чи електроенергії і зможемо перелаштувати своє щоденні. Відповідно, мобільність в місті можлива в дуже різний спосіб. І ці потоки, які відбуваються в міському просторі, я хочу, щоб ви їх сприймали дуже по-різному. Не лише як переміщення людей, але також як переміщення ідей і ресурсів. Планування міст часто починається із планування мобільності. Вона є дуже важливим елементом щоденного життя. І якщо ви уявите людину, її базові життєві потреби, тобто то це буде потреба даху над головою, це буде потреба праці, це буде теж потреба певної рекреації, і дозвілля. Це теж будуть потреби соціальної взаємодії, потреби розвитку, навчання, лікувальні потреби, тому що тіло старіє і воно потребує догляду. Тобто дуже різні потреби, які локалізовані в міському просторі, вони теж мають в певний спосіб поєднуватися. Відповідно, планування транспортного каркасу і тої мережі поєднань різних людських потреб у міському просторі, які є локалізовані, дуже часто займає важливе місце у дискусіях щодо майбутнього міста. Які види транспорту є пріоритетними? Це дуже політичне рішення. Це рішення, яке зазвичай ми приймаємо за замовчуванням, бо начебто наші міста зараз є дуже автомобілецентричними. І це є результат століть розвитку. Це є розвиток технологій, розвиток теж містопланувальних ідей. І ми думаємо про місто, в першу чергу, місто, яке є зв'язане разом автомобілями. Однак, якщо ми подумаємо про інші типи мобільності і про те, чи повинна я чи ви володіти автомобілем для того, щоб вільно рухатися у місті, чи ми маємо мати інші альтернативи? Альтернативи громадського транспорту, альтернативи велодоріжок чи інших типів мобільності. Врешті, ми не знаємо, в який спосіб ми будемо переміщуватися в майбутньому. Ми не знаємо, як буде розвиватися технологія. Якісь 200 років чи могли ми собі уявити автомобіль? Тоді міста орієнтувалися на зовсім інші типи перевезень. Типи перевезень, які я згадувала, цитуючи Бакслі Кросвелла, який розповідав про Лондон кінця 19 століття. Відповідно, 
типи мобільності змінюються. І це наше завдання, як містян і містянок, зрозуміти, в який спосіб оптимально пересуватися місто. Якими є наші потреби зараз, якими вони можуть стати у майбутньому, для того, щоб оптимально пересуватися місто. Для того, щоб це пересування також передбачало можливості для якоїсь взаємодії. І теж, щоб воно було оптимальним в цілому для міста. Щоб воно залишало мінімальний екологічний слід. Бо ми розуміємо, що зміна клімату є дуже реальною, ми зараз її досвідчуємо у своєму повсякденні. Мислення про транспорт і про мобільність, воно є дуже важливою частиною мислення про майбутнє міст. І питання про те, чи ми, як містяни і містянки, включені в ці дискусії, чи ми лише можемо банально споживати те, що нам пропонується. Я всіляко підтримую ідеї громадського транспорту, які можуть пов'язати місто, які будуть оптимально функціонувати впродовж цілої доби, відповідно, що мені не доведеться їздити на таксі, чи вам не доведеться їздити на таксі, або робити це мінімально. Часто. Транспортний каркас, він покликаний і з'єднувати, але він теж може роз'єднувати. За іронією, саме ті процеси, які зробили людину незалежною за рахунок автомобіля, тобто вона змогла рухатися так і тоді, коли сама цього хоче, ті ж процеси людину від автомобіля узалежнили. Ми стали залежними від паркомісць, від руху, транспортного потоку, від корків, які є в місті. Ми почали вимагати все більше і більше простору для вулиць. В той же час розуміючи, що цей простір забирає простір від чогось іншого. Простір соціальних взаємодій, простір для пішоходів, простір парковок, який більшу частину часу або стоїть порожній, або ж, коли там стоїть автомобіль, він не використовується. Відповідно, він теж займає це місце. Тобто, розуміння тих способів переміщення і тих технологій, які уможливлюють це переміщення, є важливою частиною мислення про місто в цілому. Архітектор Річард Роджерс говорить про те, що сам, саме автомобіль відіграв ключову роль у процесі підриву цілісної структури міста. Автомобілі призвели до ерозії відкритих громадських просторів і постимулювали горизонтальні розростання передмість. Відповідно, Якщо ми хочемо переміщуватися у місті або пішо, або на велосипеді, це місто має бути компактне. Якщо ми думаємо про ті відстані, які нам потрібно долати, і про ті різні швидкості, які ми маємо залучати для того, щоб цю відстань подолати, то, відповідно, і наші рішення щодо типів перевезень, вони будуть від цього залежати. Я неодноразово цитувала архітектора Яна Гела, і тут я теж можу його згадати в цьому контексті, про те, що перехід на інший масштаб і пристосування до потреб і особливостей людини передбачає планування різних швидкостей. Швидкостей пішоходу і швидкостей автомобіліста. І в залежності від того, яка швидкість, який режим пересування буде у нас в пріоритеті, у нас як містян і в наших міських адміністрацій, такими і будуть наші міста. Окрім цих видимих інфраструктур, які формують потоки міста, доріг, велодоріжок, тротуарів, ми теж можемо помислити про те, що знаходиться під ним, а також те, що знаходиться над ним. Про всі ці інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста. Соціолог Жан Бодріяр, коли описує сучасне суспільство, згадує базовий процес концентрації населення і збільшення виробництва відходів. Ми можемо думати про місто як про машину з менеджменту сміття. Адже ми, як люди, які живуть у місті в великій кількості, продукуємо щодня дуже багато сміття. І низка дискусій, які стосуються зменшення кількості відходів, розмови про Zero Waste, вони також частина цієї дискусії про те, як нам оптимізувати менеджмент відходів у місті. Як зробити так, щоб мінімалізувати кількість того сміття, яке ми, як місто, продукуємо. І, відповідно, вся ця інфраструктура збору сміття і опрацювання його, перетворення його в щось інше, чи в біогаз, чи в сортування і повторне використання, в який спосіб ми, як містя, не можемо оптимізувати ці процеси. Також ми можемо мислити про воду і про каналізацію. 
про те ж про низку інфраструктур, які були створені в наших містах, про своєрідну археологію цих мереж. Скажімо, у Львові каналізація почала розвиватися ще у 19 столітті, потім мережа розросталася. І ми зараз можемо бачити історії про роботу з австрійськими колекторами, які час від часу виходять з ладу. І про те, як ми маємо працювати з цими мережами, як ми маємо їх заміняти, хто взагалі має за це все платити. Чи входить це в наші політичні дискусії щодо майбутнього наших міст? Власне, менеджмент цих інфраструктур, інвестиція в ці інфраструктури невидимі, як коріння, яке росте у місті, якого ми не бачимо, але без якого місто як організм існувати не може. Ми думаємо про газ і про опалення як базову потребу містян і містянок, особливо взимку, коли ми думаємо про те, що нашому тілу має бути комфортно. Ми маємо жити в теплі, і це теж базова потреба людей. В який спосіб ми забезпечимо це тепло? І хто має платити за це тепло? З одного боку, дискусії неоліберальні перекладають всю відповідальність на плечі самих користувачів і користувачок. Ви маєте утеплювати вікна, ви маєте менше споживати, ви маєте робити все, що від вас залежить для того, щоб зменшити споживання тих чи інших ресурсів. І так, від нас багато залежить. Але чи тільки від нас? Чи ми маємо думати теж про те, кому належать ці мережі? Хто отримує з них прибуток? Врешті, хто має відповідати за ті цілісні корінці, якщо використовувати метафору коріння, тобто які відходять від стовбура? Чи ми можемо робити лише точкові ініціативи, які залежать від нас? Чи знову ж таки, якщо ми мислимо про місто як цілісність, ми повинні мислити теж комплексно і розуміти, що точковими рішеннями, акупунктурою, ми, на жаль, не можемо вирішити глобальних питань щодо забезпечення міста водою, електроенергією, газом. Рух оцих ресурсів по місті – це теж важлива тема, і я хочу, щоб ви були свідомі цього, і теж ставили питання, кому належить інфраструктура, хто отримує з неї прибуток, і що я, як містянин чи містянка, можу зробити для того, щоб оптимізувати використання тих чи інших ресурсів. Ще одна мережа, частиною якої ми є як містяни і містянки, вона виникла спочатку як телефон, а згодом на ній, знову ж таки, як археологія, виростає інтернет, який вже зараз бездротовий дуже часто, наприклад, у ваших мобільних. Але в той же самий час він виростав з цього телезв'язку, зв'язку на відстані. І, відповідно, мережі комунікації і включення міста в глобальну цифрову мережу – це окрема тема, яку б я хотіла згадати, теж в контексті глобальних міст. І не думайте, що глобальне місто – це феномен 21 століття. Про нього почали мислити задовго до цього. Мислення про місто як про зв'язки присутнє в есеї Георга Зімеля «Великі міста і духовне життя». Я процитую. Найістотніше значення великого міста полягає в його функціональному значенні за межами його фізичних кордонів. І цей його вплив повертається і робить життя великого міста істотним, важливим і відповідальним. Тобто цей зв'язок він працює двояко. Місто впливає на середовище навколо себе, це середовище теж впливає на місто. І хоча Зімель говорив радше про природне середовище, яке оточує місто, то як людина не вичерпується межами свого тіла чи сферою своєї діяльності, а лише сумою впливу, що вона чинить у часі і просторі, так і місто дорівнює сукупності зробленого ним за його найближчими межами впливу. Ми можемо розширити цей тип мислення на світ навколо. Чи лише місто впливає на своє оточення найближче, на ті території, які безпосередньо до нього прилягають? Чи теж може впливати на світ навколо, особливо, якщо йдеться про глобальні мережі і про глобальні зв'язки. Якщо в першій частині лекції я більше говорила про зв'язки всередині, зв'язки транспортні, зв'язки інфраструктур, то зараз ми можемо помислити про зв'язки назовні, в який спосіб місто поєднується зі світом навколо. Так, це може бути залізниця, це також великі аеропорти які поєднують людей, дозволяють їм рухатися. І це також мережі, мережі інтернет-зв'язку, які включають наші міста в таку глобальну сітку, комунікаційну в першу чергу. Адже інформація як ресурс, який циркулює між містами, 
І дуже показово, що одні із найшвидших оптоволоконних зв'язків, які виникли у світі, вони, власне, поєднували біржу у Нью-Йорку. І з, здається, Чикаго, де робилася ставка. Відповідно, долі секунди, які визначали історію успішної або неуспішної ставки на біржі. Це історія про величезні прибутки, які стали можливі за рахунок пришвидшення комунікації. Відповідно, входження в міст в цей глобальний комунікаційний простір, простір інформації, простір, який дозволяє регулювати величезні потоки капіталу, простір виробництва, знання в тому числі. Поняття глобального міста – його ще в 1991 році запропонувала соціологиня Сески Асасен і застосувала його до таких міст, як Лондон, Нью-Йорк і Токіо. Ті характеристики, які, згідно з її твердженнями, є визначальними для глобальних міст, це його міжнародна значимість, активна участь у низці міжнародних подій, багатомільйонність, відповідно, низка людей, які там живуть. Наявність великого аеропорту, який дозволяє мобільність між міську. Відповідно, участь людей не лише мешканців і мешканок цього міста, а й людей ззовні в тих мегаподіях, які там відбуваються. Це складна і розгалужена транспортна мережа. Це наявність штаб-квартир великих економічних організацій, банків. Це теж освітні центри, центри великих університетів, центри продукування знання. Це активне культурне життя, це міжнародні ЗМІ. Тобто, на загал, міста стають тими вузлами, які, можливо, підважують роль національних держав. Адже саме в цих дуже конкретних локаціях відбувається обмін знань, обмін технологій, обмін товарів. Відповідно, саме там приймаються ключові рішення щодо того, як буде розвиватися світ надалі. Джон Арі говорить про те, що цей глобальний світ, він визначається потоками і так званими шафтами, скейпс, від слова ландшафт. І те, що визначає ці потоки і шафти, це швидкість, з якою рухаються ті чи інші процеси. Мобільність – один із ключових термінів, який буде визначати життя міст майбутнього. В який спосіб вона буде відбуватися? Що буде рухатися? Люди, ідеї, технології, знання. Алекс Стефан говорить, що фізичне, сусідське, внутрішнє та міське, віртуальне, вони поєднані між собою. І це не конкуренти, а суб'єкти симбіозу. Так, міська площа з громадським доступом і Wi-Fi, інтернетом, вони взаємодіють одне із одне. Відповідно, фізичний ландшафт і певні віртуальні зв'язки, вони є частиною одного простору. Ми не маємо їх сприймати як розрізнені. Вони завжди є фізично втілені. І тут доцільно згадати Мануеля Кастельса і його мислення про географію інтернету, тому що ми схильні думати про інтернет як про щось, що існує незалежно від простору начебто. Однак він завжди дуже просторово включений. Він передбачає наявність тих чи інших телекомуніці... телекомунікаційних інфраструктур, вузлів, комп'ютерів, серверів, які є реально дуже фізичними об'єктами, які поєднані між собою шнурками, дротами, які під'єднані до генераторів електроенергії, які споживають дуже багато ресурсу, якого ми, в принципі, не бачимо, але без якого ці хмаринки, здавалося б, ніколи не зможуть функціонувати. І як свого часу говорила Світлана Матвієнко, медіадослідниця, інтернет потрібно уявляти не як хмаринку, а як фабрику. Фізичний простір, заповнений тими чи іншими інструментами виробництва, якими тепер є сервери і комп'ютери. Географія інтернету також передбачає географію користувачів. Де, власне, знаходяться ті, хто користується інтернетом? Зараз ми можемо уявити собі цього користувача як дуже мобільного, завдяки мобільному телефону, який має безпосередньо доступ до інтернет-єднання. І географія інтернету – це також географія виробництва. Де, власне, продукується це знання? Де є ті ключові точки, 
звідки, власне, ведеться розмова про майбутнє цифрового світу. Ми можемо мислити про Силіконову долину, як один із таких глобальних центрів, де знаходяться, власне, штаб-квартири ключових корпорацій. Ми мислимо також про величезний обсяг капіталу, який зараз супроводжує розвиток цієї галузі. Мануель Кастельс у своїй книзі «Інтернет-галактика» цитує Дена Мітчелла і говорить, що іноді ми будемо використовувати мережі для того, щоб не виїжджати на місце, а іноді ми будемо виїжджати на місце для того, щоб налагодити взаємозв'язки. Історія пандемії значною мірою підтверджує цю тежу. Так, завдяки інтернет-зв'язку ми могли підтримувати ті стосунки, які у нас були до пандемії. Однак, для того, щоб творити нові зв'язки, дуже часто ми потребуємо, власне, цієї безпосередньої взаємодії. Взаємодії між людьми, в першу чергу, яка не буде медійована жодними засобами. Історія про інтернет – це теж історія про нові нерівності, про доступ до швидкого і якісного зв'язку. Про це почали говорити в контексті онлайн-освіти. Чи всі діти мали однаковий доступ до того, щоб брати участь у розмовах шкільних? Чи всі мали достатньо великі екрани для того, щоб роздивитися те, що пише вчитель? Чи всі мали достатньо стабільний інтернет-зв'язок? Чи всі мали окрему кімнату, врешті-решт, де вони могли навчатися? Чи всі мали когось із батьків завжди поряд, хто готовий допомогти, порадити, врешті-решт налаштувати інтернет-зв'язок, якщо виникли якісь проблеми? Ми розуміємо, що історія про інтернет – це теж історія про нас з вами. Про ті самі нерівності, які є у нас, про ті самі зв'язки, які ми будуємо між собою. І про те, наскільки, власне, ми можемо бути вільними у цьому новому світі. Наскільки інтернет як технологія звільняє нас, наскільки вона нас поневолює. Наскільки ми самі стаємо залежні від тих чи інших технологій. Врешті Світлана Матвієнко, яку я вже цитувала, говорить, що рух і швидкість комунікації людей за посередництвом машин, так само відбувається комунікація машин за посередництва людей. І якщо ця перша частина, комунікація людей за посередництвом машин, є для нас більш видимою, то ця друга, які сигнали машини пересилають одна від одної, можливо, не до кінця нами осмислена. Ми не завжди знаємо, які дані передаються. Ми не завжди маємо контроль над цими даними. Ми не знаємо, кому вони будуть належати. Це все частина дискусії про цифрове місто і про те, чи можемо ми його використовувати теж на користь собі, своїй спільноті. Чи можемо ми комунікувати на рівних в цій, здавалося б, горизонтальній мережі, яка насправді є вертикальною. Я хочу, щоб ви теж думали про це, коли наступного разу будете спілкуватися з друзями за посередництва месенджерів чи певних інших інтернет-програм, подумати про те, що означає ця комунікація і що вона теж означатиме для наших міст у майбутньому. Домашнє завдання на сьогодні буде пов'язане з цією уявою, з уявою мереж і потоків. Уявіть ваш дім як точку в цій мережі. Як і з чим він є поєднаним? Уявіть низку комунальних інфраструктур, до яких він підключений, де він підключений, в який спосіб. Уявіть зв'язок і інтернет речей. Уявіть всі ці маленькі зв'язки, можливо, навіть візуалізуйте їх. В який спосіб ваш дім насправді є розпорошений? Наскільки він є узалежнений від всіх цих інших інфраструктур? І порівняйте його із домом ваших батьків чи домом ваших бабусів та дідусів. Коли відбулися зміни? Як вони відбулися? Ви можете теж подумати, яким буде дім майбутнього і що буде означати його включення в ці нові системи мереж. Наостанок – читання для натхнення. Ми багато говорили про мобільність, про рух сьогодні. Відповідно, якщо ви, до речі, ще не загубили той листочок з першої лекції, в якому я просила вас називати різні міста і різні місця, ви можете подивитися, як відбулася мобільність теж на прикладі вашої родини, як вона відбувалася. Тобто, де народилися ви, де народилися ваші батьки, де ви навчалися, де ви працювали, що це за міста, в який спосіб вони були між собою поєднані, 
ви теж можете пригадати це все в контексті нашої сьогоднішньої розмови. А книга, яку я пропоную для читання, це книга з видавництва «Темпора», досить давня, 2010 року, але тим не менш актуальна, як мені видається. Це Кінгшлі Деніс і Джон Арі після автомобілізму. Хороша вправа на мислення про те, в який спосіб ми рухаємося містами. Цитата з неї. Ми, тобто автори, підкреслюємо, що в світі, об'єднаному в глобальній мережі, де далі тісніших взаємозалежностей, майбутні автомобілі, міст, персональна мобільність та умови життя міцно переплетені між собою. Це історія про зв'язки, які я хочу, щоб ви навчилися бачити. Тема глобального міста виводить нас на рух капіталу і конкуренцію між містами. Наступного разу ми поговоримо про ресурси, про те, чим володіє місто і містяни. Побачимось!